hello everyone welcome back to our channel medical coders coaching world here is what to tell booma devi chandra shekharan from abu dhabi sepsis pathi nama last video le paathirno and the video oda link na description box la kodukuren and the video paathittu indha video paatha danga sepsis na enna abdingaradhu puriyum so and the video paathittu indha video paaka vaanga iniki nama paakkaradhu pathinga appadina sepsis with non infectious process adhavadhu sepsis vande இன்ஃபெக்ஷன் மூலமாக வராத ஒரு டிசீஸோடு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி கோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் அதாவது நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ப்ராசஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு இப்போ ஃபயர் ஆக்சிடெண்ட்டில் பேர்ன் ஆகிறதோ இல்லை நமக்கு நார்மலாகவே வெயில் காலத்தில் எல்லாம் பேர்ன்ஸ் வரும்ல பேர்ன் பாயில் அதெல்லாம் வரும் இல்லையா அது அப்புறம் ஒரு ட்ராமானால் வர்றது இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டல் இன்ஜூரினால் கீழே விழுவுறதுனால வர்றது இது மாதிரிலாம் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷனால் வர்றது கிடையாது இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ப்ராசஸ் இந்த நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ப்ராசஸ் கூட செப்சிஸ் இருந்தது அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் வந்து நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ப்ராசஸ் தான் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் செகண்டரி டயக்னாசிஸாக வந்து நம்ம செப்சிஸா சிவிய செப்சிஸா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த கோட் பண்ணணும் அடுத்து ஆட் ஆன் கோட்ஸ் இது கூட ஏதாவது ஆர்கான் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அப்படின்ட்டு டாக்குமெண்ட்டில் பார்க்கணும் சப்போஸ் ஆர்கான் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா ஆட் ஆன் கோட்ஸாக ஆர்கான் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் கோட் கொடுக்கணும் இல்லை ஆர்கான் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் அண்ட் செகண்டரி டயக்னாசிஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது செவியர் செப்சிஸை எப்படி சீக்வன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் சிவியர் செப்சிஸ் வந்து அட்மிஷன் அப்போ இருந்தது அப்படின்னா அதாவது சிவியர் செப்சிஸ் வந்து நமக்கு ஒரு பேஷண்ட்டை அட்மிஷன் போடும்போது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிஷன் பண்ணும்போது இருந்தது அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி அந்த சிவியர் செப்சிஸ் வந்து ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸுக்குன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுருப்பாங்க அந்த டெஃபினேஷனை மீட் பண்ணால் தான் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணணும் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கோட் பண்ணிவிட்டு என்ன இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது எந்த சிஸ்டம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸாக கோட் பண்ணிவிட்டு செகண்டரி டயக்னாசிஸாக சிவிய செப்சிஸோட கோடு ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூங்கிற கோடை வந்து நம்ம கோட் பண்ணணும் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மிஷன் அப்போ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு செப்ஸ் சிவிய செப்சிஸ் இருந்து அந்த சிவிய செப்சிஸ் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதாவது ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸாக வரக்கூடிய அளவுக்கு ரொம்ப சிவியராக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸாகவும் சிவியர் செப்சிஸோட கோடை வந்து செகண்டரி டயக்னாசிஸாகவும் கோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா சிவியர் செப்சிஸோட கோடு இது ஒரு கோடிங் டிப்னே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சிவியர் செப்சிஸோட கோடு வந்து ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸாக என்றைக்குமே வராது இது வந்து ஒரு கோடிங் டிப் இப்போ நீங்கள் ஏஏபிசி எக்ஸாமுக்கு போகிறீங்க அப்பியர் ஆகும்போது சிவியர் செப்சிஸோட கோடு வந்து கோடிங் நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் இல்லைங்களா அப்போ ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வே இருக்குது சிவியர் செப்சிஸ் மாதிரி ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு சிவியர் செப்சிஸோட கோடை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோயிங் கோட்ஸ் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த கோட் வராது ஸோ அந்த கோடை ஒமிட் பண்ணிவிட்டு மற்ற இருக்கிற மூணு கோட்ஸில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கோட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து கோடிங் டிப் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா சிவியர் செப்சிஸோட கோடு என்றைக்குமே ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸாக நம்ம கோட் பண்ணக்கூடாது இப்போ செப்சிஸ் இல்லைனா சிவியர் செப்சிஸ் லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனோடு இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கோட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு அட்மிஷன் டைமில் அதாவது ஒரு பேஷண்ட் அட்மிஷன் பண்ண டைமில் செப்சிஸோ இல்லை சிவியர் செப்சிஸோ லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் மூணுமே ப்ரெசண்டாக இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கோட் பண்ணலாம் ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் வந்து சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் தான் வந்து ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா அது ப்ரின்ஸிபல் டயக்னாசிஸ் செகண்டரி டயக்னாசிஸ் வந்து லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நிமோனியா இல்லை அப்படின்னா ஒரு நிமோனியா வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு ஆர்கன் மட்டும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் போ நிமோனியா இல்லை அப்படின்னா செல்லுலைட்டஸ் அந்த மாதிரி இருக்க இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அதாவது பர்டிகுலராக ஒரு ஆர்கன் மட்டும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருந்தது அப்படின்னா அது லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகேங்களா அப்போ செகண்டரி டயக்னாசிஸாக லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனை நம்ம செகண்டரி டயக்னாசிஸாக கோட் பண்ணிவிட்டு ஆட் ஆன் கோட்ஸாக செப்சிஸ் இல்லைனா சிவியர் செப்சிஸோட கோடு வந்து ஆட் ஆன் கோட்ஸாக கொடுக்கணும் சரி இப்போ லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்
principal diagnosis avu. secondary diagnosis ah localized infection follow panni varakudiya codes ella vande sepsis illena severe sepsis code vande nama code pannala doubts irukum systemic infection localized infection eppadi differentiate pannikirathu systemic infection eppadi kandupidikirathu localized infection na eppadi kandupidikirathu appdinte systemic infection appdina vera edhuvume illenga nammalo whole body um blood stream um sendu affect aagum ipo namakku fever vanduchu appdina namakku eppadi whole body me tired ah irukku adhe mari cold or flu va vandudhu appdina nammalo whole body tired ah irukum nammalo blood stream la affect ah irukum so idella vandu systemic infection அதே லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் ரெண்டு இன்ஃபெக்ஷனுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பாக்டீரியா ஃபங்கல் வைரஸ் இதனால் தான் டெவலப் ஆகும் பட் அது வந்து இன்ஃபெக்ஷனோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்து இருக்குது லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பார்ட் மட்டும் பாடியில் ஒரு பார்ட் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் நிமோனியா நிமோனியா வந்து லங்ஸ் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம ஹேண்டில் வந்து ஒரு கட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு வெட்டுக்காயம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பாக்டீரியாவால் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் எது வரையிலும் எப்போ வரையிலும் அந்த வெட்டுக்காயம் நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய வெட்டுக்காயம் லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்னா அந்த பாக்டீரியாவால் டெவலப் ஆனது கையோடு நின்றுடுச்சு அப்படின்னா அது லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன் சப்போஸ் கையை தாண்டி நம்மளோட பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனாக மாறிடும் ஸோ இதுதான் சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் லோக்கலைஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செப்சிஸ் வித் ப்ரெக்னன்சி சைல்டு பர்த் அண்ட் த பியூர் பெரியம் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா தெரியும் ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைய வயிற்றில் சுமக்கிறது ப்ரெக்னன்சி சைல்டு பர்த் அப்படின்னா ஒரு குழந்தைக்கு பர்த் கொடுக்கறது சைல்டு பர்த் அது என்ன பியூர் பெரியம் அப்படின்னு கேட்கலாம் பியூர் பெரியம்னா வேறு எதுவும் இல்லைங்க குழந்த பிறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு வாரம் அந்த ஆறு வார காலம் தான் வந்து பியூர் பெரியம் அப்படிம்பாங்க அதாவது அந்த ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதோட திரும்பி அதோட பழைய ஸ்டேஜுக்கு அதாவது பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி அது எப்படி இருந்ததோ அந்த யூட்ரஸ்லாம் எப்படி இருந்ததோ அது மாதிரி அந்த யூட்ரஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி அந்த ஒரு அதோட கரெக்டான பொசிஷன் அட்டைன் பண்ணும் இல்லையா அதுதான் வந்து பியூர் பெரியம் அந்த ஆறு வார காலம் ஆகும் அதுக்கு சைல்டு பர்த் முடித்து குழந்த ப ப பிறந்து ஒரு ஆறு வார காலம் ஆகும் அதுதான் வந்து பியூர் பெரியம் அந்த ஆறு வார காலம் தான் வந்து பியூர் பெரியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் செப்சிஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி கோட் பண்ணலாம் பிரின்சிபல் டயக்னாசிஸ் ஓ கேட்டகரி கோட்ஸ் ஓ கேட்டகரி கோட்ஸ் அப்படின்னா வேறு எதுவுமே இல்லைங்க அந்த மாதிரி கைனகாலஜிக்கல் கோட் தான் வந்து ஓ கேட்டகரி கோட்ஸும்பாங்க பிரின்சிபல் டயக்னாசிஸாக வந்து ஓ கேட்டகரி கோட்ஸ் தான் இருக்கும் செகண்டரி டயக்னாசிஸாக அவங்களுக்கு ஏதாவது சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அந்த சிஸ்டமிக் இன்ஃபெக்ஷன் கோட் ஆட் ஆன் கோட்ஸாக என்ன வரும்னா செப்சிஸா சிவிய செப்சிஸா ஆர்கான் ஏதாவது டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கா அது அந்த கோட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட் ஆன் கோட்ஸாக வரும் ஸோ எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரையிலும் தேங்க்யூ அண்ட் பாய் ஃப்ரம் பூமாதேவி சந்திரசேகரன